Dari hari ke hari, jumlah warga kota Palangkaraya yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Tertanggal 31 Mei kemarin, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 112 orang. Dari jumlah tersebut, 40 orang diantaranya berasal dari klaster pasar tradisional. Guna menekan peningkatan kasus, TGTP2 COVID-19 Palangkaraya terpaksa melakukan rekayasa pasar atau penataan lapak pedagang. Penataan lapak-lapak pedagang pasar besar Jalan Jenderal Ahmad Yani Palangkaraya terpaksa dilakukan tim seiring terdeteksinya 40 pedagang pasar di kota Palangkaraya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tim menata lapak pedagang secara berjarak dengan ukuran 2 kali 2 meter. Hal itu dimaksudkan agar baik pedagang maupun pembeli tidak saling berkerumun seperti sebelum-sebelumnya. Ketua Harian TG TP2 COVID-19 Palangkaraya, Emi Abriani, mengatakan, dengan adanya rekayasa pasar, pihaknya berharap dapat menekan penyebaran COVID-19 di kawasan pasar. Ya memang kenapa pasar harus direkayasa? Karena kita tahu bahwa saat ini penyebaran COVID-19 memang sangat e, masif ya di pasar. Dan saat ini sudah ada 40 orang yang terpapar e, positif e, COVID-19 di komplek pasar besar ini baik pedagang maupun pembeli dan juga yang uh, bekerja di pasar ini. Nah makanya dari pihak gugus COVID-19 Kota Palangkaraya uh, mengambil kebijakan adalah kita melaksanakan penataan pasar dengan harapan bahwa pasar ini kita tidak perlu menutup karena ini kalau kita tutup kan bisa me- apa, mematikan usaha pelaku pedagang-pedagang dan juga Karena kita harus menghidupkan perekonomian, walaupun ada COVID, tetapi kita bisa tetap berjalan untuk perekonomiannya. Tak hanya penataan pasar, TGTP2 COVID-19 Palangkaraya juga melakukan rekayasa lalu lintas agar memudahkan pedagang dan pembeli beraktivitas. Selain itu, kawasan pasar juga disemprot dengan disinfektan. Dalam melaksanakan protokol kesehatan sejak diberlakukannya New Normal, Ratusan personil TNI, Polri, Satpol PP, Relawan Damkar, dan Ormas turut dilibatkan dalam tim pengawasan. Untuk para pengendara perlu kami sampaikan, kita mulai sosialisasi atau kita uji coba untuk pengalian arus atau rekayasa lalu lintas. Di mana para pengendara yang masuk dari jalan Ahmad Yani ingin ke pasar besar, itu kita belokkan ke jalan Irian. satu arah. Sedangkan untuk yang dari Murjani dan dari Mosugondo itu kita, yang mau ke pasar besar mereka juga melewati jalan Irian yang berada di depan Polsek. Di sini sudah ada penjagaan yang kita buat yang bergabung dari Polri, TNI dan pelaksana gugus tugas. Hingga 31 Mei 2020 Jumlah pasien yang masih dalam perawatan di kota Palangkaraya sebanyak 53 orang, sementara 54 orang lainnya dinyatakan sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Saat ini juga ada 14 orang pasien dalam pengawasan PDP dan 55 orang masuk daftar orang dalam pemantauan ODP. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Benua Post TV melaporkan.